असल नाजरन ईद के स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है जाफर हुसैन और आप देख रहे हैं सुपर स्टार नाजरन आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं बहुत ही कम अरसे में बड़ा नाम कमाया यह है ईमान खान जिनका शुमार पाकिस्तान की सबसे बासलायत एम एम ए फाइटर्स में होता है फैलकन के नाम से मशहूर ईमान खान का ताल्लुक कराची से है उन्होंने पहले किक बॉक्सिंग खेलना शुरू की शौक बढ़ता चला गया और फिर किक बॉक्सिंग स्टाइल के साथ एमएमए फाइटर्स का रूप धार लिया रवा साल उन्होंने इंटरनेशनल फाइट भी खेली वो वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अबू जेबी में होने वाले इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन मुकाबलों में हिस्सा लिया जिसमें उनका मुकाबला ब्राजीलियन फाइटर से था ईमान का स्टाइल उनकी फुर्ती और किक मारने की रफ्तार उन्हें दीगर से जुदा बना देती है ईमान खान ने पाकिस्तान में होने वाली चैलेंजिंग सीरीज में भी हिस्सा लिया जिसमें उन्होंने अपने हरीफ को शिकस्त देकर कामयाबी समेटी तो कैसे गुजर रही है ईमान बहुत अच्छी अलहमदुल्ला आप बताए हमने कहा आज आपसे मुलाकात करते हैं थैंक यू सो मच प्लीज बैठे ईमान सबसे पहले तो ईद की बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपको और आ, कैसे सेलिब्रेट करती हैं क्या खास काम करती हैं आप क्या चीज़ ऐसी करती हैं क्या चीज़ ऐसी पकाती हैं आप ईद के दिन आ, मैं वैसे कुछ पकाती तो नहीं हूँ मगर मेरा मेन चीज़ यही है कि मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ अम्मी अबू नाना नानी मेरे दादों के साथ खारा खालू जो जो सब शहर में होते हैं उस वक्त उनके साथ ही टाइम गुजार दूँ खाना पीना बातचीत सब कुछ फैमिली के साथ ही करती हूँ मैं ईद का मौका होता है तो क्या किस चीज़ का अहतमाम करती हैं घर में अगर कोई मेहमान आ जाए तो उनके लिए क्या कुछ बनाती हैं क्या करती हैं ऑबियसली यू नो जो भी मिठाई वाई होते हैं ये यू नो आपके लिए अगर आपको कुछ खाना पीना है थैंक यू अच्छा ये बताइए कि ईदी वसूल करती हैं या ईदी देने भी पड़ती है आपको दोनों ऑबियसली पहले तो यू नो लेती ही थी मगर अब देना पड़ता है थोड़ा बहुत घर में कितना टाइम देती हैं और अपने खेल को कितना टाइम देती हैं यू नो आई थिंक दोनों को मैं कोशिश करती हूँ कि इक्वली टाइम दूँ मगर ऐसे नहीं होता रियलिटी में आई uh, थिंक uh, मेरे ओपिनियन में मैं अपने खेल को ज़्यादा टाइम देती हूँ वर्सेस यू नो इन माय हाउस जैसे जब मैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट पे uh, खेलने गई थी तो मैं uh, एक पूरा महीना घर से यू नो बाहर थी बिटवीन लाहौर एंड अबूधाबी I miss my house a lot. मेरे दो कुत्ते हैं तो I miss them also. I miss my family too. But I think it's a healthy balance. Again, um, my family supports, you know, um, my whatever profession I do, um, and they're super supportive of this. जैसे जब मैं अबू धाबी गई थी तो मेरी अम्मी मेरे साथ आई थी, you know. Um, and it's really healthy and refreshing. You know, Alhamdulillah, मेरी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी, you know. रहा है इस वक्त तक माँ बाप बहुत यू नो देव गिवन मी अ वेरी गुड लाइफ अलहमदिल्ला इस्पेली अगर हम एम एम ए के हवाले से देखें हु सपोर्टेड मी इन दैट एस्पेक्ट ऑल्सो इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ अगर मुझे आर्टिस्ट uh, बनना था मिक्स मार्शल आर्टिस्ट बनना है बिजनेस मैन बनना है अलहमदिल्ला देव सपोर्टेड मी इन एवरी थिंग दैर आई डन जो एथलीट होते हैं वो खाने के भी बड़े शौकीन होते हैं और खेलने के भी बड़े शौकीन होते हैं तो आपको क्या चीज़ पसंद है आप खाने की शौकीन हैं ऑफ कोर्स पकाने से ज़्यादा मुझे खाना पसंद आता है ऑबियसली uh, um, जब मैं फाइट कैंप में होती हूँ तो मैं काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं डाइट पर जैसे मैं चॉकलेट पिज़्ज़ा ये सारे जो जंक फूड्स होते हैं मैं नहीं खा सकती हूँ Uh, वैसे तो मुझे यू नो चॉकलेट्स ये सब कुछ बहुत पसंद है अब कुछ खेलना चाह रहे हैं किसी से फाइट लड़ना चाह रही हैं तो जहन में क्या आता है इससे कैसे फाइट करनी है कौन प्रिपेयर करता है आपके माइंड को आई थिंक ऑबियसली 
कोच का हाथ होता है मेरा हाथ भी होता है अगर फाइटर रेडी नहीं होते हैं तो समझो फाइट से पहले ही आप हार जाते हैं और कोच का जॉब यही है कि वो आपकी मेंटालिटी को मजबूत रखें अपने खेल के अलावा और कैसे टाइम कैसे स्पेंड करती हैं मैं एक ट्रेनर भी हूँ मैं एक कोच हूँ तो जब मैं अपने आप को ट्रेन नहीं कर रही हूँ नहीं करती हूँ मैं दूसरों को ट्रेन करती हूँ यू नो फॉर वेट लॉस स्ट्रेंथ सब कुछ तो टू बी अ गुड ट्रेनर यू हैव टू बी एजुकेटेड यू हैव टू नो द बॉडी यू हैव टू नो हाउ टू अप्लाई इट तो उसी हवाले से मैं कोर्सेज भी करती हूँ आई एम एन आई एस एस आई एस एस ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर मगर आप कभी सोच नहीं सकते कि मैंने सब कुछ सीख लिया है यू नो Um, तो उसी लिहाज से आई एम डूइंग कोर्स सो दैट आई कैन यू नो बिकम अ बेटर ट्रेनर अच्छा एक मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है लेकिन एक औरत की कामयाबी के पीछे किस मर्द का हाथ है uh, अपने <laughs> एक वही औरत का हाथ है जिसने <laughs> अपने आप को सक्सीड यू नो सक्सेस बनाया है यू नो आई डोंट थिंक हर बंदे के सक्सेस के पीछे एक और बंदा आई मीन काफ़ी केसेस में होती हैं ऑब्वियसली मगर मतलब आप इस पर बिलीव नहीं करते शायद आई थिंक हर बंदे का सक्सेस अपने आप पर बैठना चाहिए लाइक यू नो यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ यू नीड टू पुश योर सेल्फ टू बी बेटर ऑब्वियसली यू नो मेरी अम्मी मेरे दोस्त जो भी है मेरी ज़िंदगी में इट्स गुड दैट दे यू नो पुश यू टू बी बेटर आप एक बड़ी कामयाब आर्टिस्ट भी हैं हमने तस्वीर आपकी देखी बड़ी बेहतरीन उसमें आपने हुनरमंदी का मुजाहरा किया हुआ है तो आपने बाकायदा सीखा है या वैसे ही शौक था ये पेंटिंग और डिजिटल आर्ट्स में बचपन से कर रही हूँ आई मीन ऑबियसली मुझे एक टाइम लाइन ही मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैं इतनी देर से कर रही हूँ लाइक यू नो इट्स पार्ट ऑफ हु आई एम यूनिवर्सिटी और स्कूल और यूनिवर्सिटी में मैंने दोनों लाइक यू नो फाइन आर्ट्स और पेंटिंग और ग्राफिक डिज़ाइन की हुई थी लंदन में जाकर मैंने आई डिड इलस्ट्रेशन इन डिज़ाइन तो यू नो नाउ इट्स इट्स मोर ऑफ अ हॉबी आई डन फ्री लांस वर्क आई यू नो वर्क एट डिज़ाइन हाउसेज एंड स्टाफ बिफोर बट नाउ इट्स समथिंग विच गिवस मी पीस ऑफ माइंड टू डू अच्छा जानवर से भी आपको बड़ा लगाव है कौन से जानवर अपने पाले रखे पाले हुए तो काफ़ी कम रखे हुए मैंने यू नो कुत्ते बिल्ली नहीं रखे हैं मगर तोते रखे हुए एक ज़माने में आई थिंक बस यही है मगर वैसे तो काफ़ी ज़्यादा जानवर पसंद है मुझे आप माशाल्लाह खाती पीती भी हैं खूब खाती हैं लेकिन आपकी आपका वज़न कितना है अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी हाइट और वज़न कितना है वैसे मेरी हाइट फाइव सिक्स है और वज़न देखें एथलीट के दो दो वेट्स होते हैं एक वॉकिंग वेट कहते हैं और एक कॉम्पटिशन वेट होती है वॉकिंग वेट मतलब आपकी नेचुरल वेट क्या होती है और कॉम्पटिशन मतलब जिस वेट पर आप लड़ते हैं तो मेरी कंपटीशन वेट 57 किलोज है अभी uh, और इसके बाद आई मीन ऑब्वियसली खा पी कर आई थिंक साठ लाइक सिक्सटी किलो तक तो मैं पहुंच जाती हूं अच्छा ये बताइए ईमान के ए, कभी जहन में आया कि अगर आप पंच खा लेती हैं क्योंकि होता ये है कि पंच अगर पहले मार लें तो आप हावी हो जाते हैं अगर आप खा लेती हैं तो उस टाइम जहन में क्या आता है आई थिंक पहले पहले मैं थोड़ा सा डरती थी क्योंकि जब आदत नहीं होती तो आप यू नो के आंखें बंद होते हैं आपके फेस दूसरी तरफ हो जाती है अगर अब पंचेस की आदत हो गई है तो अगर पंच पढ़ पढ़ भी लेती है तो मैं आगे ही जाते रहती हूँ आदत हो गई है अब डरती नहीं हूँ कभी ऐसा हुआ कि कोई ब्लड वगैरह निकला हुआ आपके बहुत ज़्यादा नाक से निकला हुआ है वो हॉर्ट भी फट गया होगा कट्स भी लगे हैं मुझे इंजरीज हुई हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा बहुत खतरनाक खेल खेलती हैं आप तो हर लिटरली ब्लड स्वेट एंड टीयर्स जाते हैं इस गेम में घर से कैसे सपोर्ट मिलती है आपको अगर वालदे की तरफ से वालिद की तरफ से घर में सपोर्ट कितनी मिलती है आपको खेल के लिए अलहमदिल्ला सबसे सपोर्ट मिलती है यू नो मामा अबा नाना नानी खाला खालू बहन सबसे सपोर्ट मिलती है वो सब जितने भी गेम्स पर वो आ सकते हैं और देख सकते हैं 
वो आते हैं मामा मेरे साथ आ, मेरे साथ लाहौर आई हुई हैं मामा मेरे साथ अबू धाबी भी गई हुई हैं यू नो सो शी इज़ वन ऑफ माई बिगेस्ट सपोर्टर्स वो हर जगह जाती हैं मेरे साथ टू वॉच माई फाइट्स Uh, उसका दिल यहाँ ही होता है बट यू नो शी कम्स एंड शी सपोर्ट अगर कभी ऐसी फाइट हो जाए आपकी अंतालिया के साथ किसी एमचर्स uh, में किसी अच्छे मुकाबले में आपका फाइट हो जाए तो क्या आप लिहाज करेंगे अपनी बहन का आई मीन ऑबियसली वो मेरी बहन है मैं इस तरह से आई थिंक यू नो देख लेते हैं कि आगे जाकर क्या होता है मगर ऑबियसली आई थिंक फाइटर्स को एक दूसरे का लिहाज थोड़ा करना चाहिए इवन uh, दो हम केज में होते हैं uh, एक दूसरे को यू you नो know, मारते हैं uh, हमारी गोल ये नहीं है कि हम उनको इंजर करें या उनको इनकेपेसिटेट करें या उनको हॉस्पिटल भेजें यू you नो know, और शायद आपने फाइटर्स को सुना हुआ होगा देखा हुआ होगा कि वो कहते हैं कि आई वॉन्ट टू पुर इन द हॉस्पिटल मुझे उसे कत्ल करना है मगर एक्चुअल एक्चुअली ऐसे नहीं होता यू नो वी हैव टू केयर फॉर ईच अदर एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट दर पर्सन कि उनकी करियर भी उस वक्त ना एंड हो कि वो भी आगे जा कर लड़ें चलें जी ईमान बहुत शुक्रिया आपका आपने बड़ा वक्त दिया और अभी हम चलते हैं ईमान के जिम में और वहाँ देखते हैं कि ईमान क्या कर रही हैं चलिए ईमान यस बस कहो